Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos de nuevo a vuestro canal favorito sobre escenografía para Wargames. El tutorial de hoy lo vamos a dedicar a aprender a pintar madera de diferentes tipos, como por ejemplo pino, caoba, avellano o roble, ¿vale? Aquí tenemos unas muestras hechas con madera natural, con diferentes acabados y tonalidades, desde la madera natural a colores de maderas nobles. Así que nada, sin más preámbulos, comencemos. Como paso previo, antes de comenzar, hemos hecho unas muestras imitando a la tarima. Las hemos construido encolando palitos de madera de los de remover el café. Bien, el siguiente paso es imprimarlo todo. Para ello vamos a utilizar un spray de pintura de color negro mate. Esto nos dará una mejor base para trabajar. Vamos a comenzar por la técnica más básica y sencilla. Simplemente aplicando tintes para madera o tintas de modelismo conseguiremos un efecto muy realista, ya que dibuja muy bien las vetas de la madera. Este método es el más rápido, aunque no es el que más me gusta a mí. Vamos a aplicar una tinta marrón con una brocha. Utilizaremos, en este caso, la marca Citadel. Podéis ver lo bien que empapa la madera y cómo se va dibujando la veta. Una vez seca la primera capa de tinta vamos a aplicar una segunda de color negro. Esta tinta es casera, la he hecho yo con, simplemente con pintura acrílica disuelta en mucho limpia cristales y agua, ¿vale? Veis que al aplicarlo pues le da una, un aspecto de madera antigua, vieja, humedecida y la veta queda completamente marcada. Aquí tenemos ya completamente la pieza seca para que la podáis ver más cerca, veis, queda muy parecido, pues yo que sé, a, a las tapas de los ataúdes, por ejemplo, antiguos, ¿eh? con la madera podrida y humedecida, es un efecto muy bonito, pero ya digo, no es el que más me gusta a mí. Bien, ahora vamos a intentar otro método. Aquí tenemos una muestra hecha, con un color de madera random, así no es ninguna madera en concreto, y vamos a utilizar esta pieza que hemos imprimado en negro para comenzar, ¿vale? Lo primero, darle una capa base con marrón chocolate. Ya tenemos seca la capa base. Ahora vamos a aplicar la primera capa de luces con un pincel seco. El color a utilizar es un marrón un poco más claro, yo en este caso un marrón bestial de model color. Como veis es importante aplicar la pintura a contraveta, ya que si vais a favor de la veta vais a meter la pintura dentro de la veta y no se va a quedar dibujada. Entonces, pues como veis, me estoy intentando pues de arriba abajo, de manera que la, nos queda cada tablón completamente dibujado, ¿vale? También podéis darle al revés, de vez en cuando un poco, pero vamos, lo que se trata es de que nos quede la capa base vista, ¿vale? Bien. Vamos a por la segunda capa de luces. Limpiamos bien el pincel, importante. Y ahora vamos a mezclar. En este caso sería marrón mate con un amarillo dorado. El color resultante pues sería más o menos, para que os hicieseis una idea, un marrón cuero del antiguo citadel o algo así, ¿vale? Pero bueno, es un color orientativo, podéis poner el que queráis. Es simplemente un ocre pues un poquito más claro que el anterior. Y volvemos a aplicarlo con el pincel seco. Vamos a aplicar una tercera luz. Al mismo color que hemos hecho antes, le vamos a aplicar todavía un poquito más de amarillo dorado. Lo que quiero es enfatizar un poquito más el contraste entre el marrón que hemos dado antes y este, ¿vale? Que se note unas zonas más amarillentas que otras. Mezclamos y otro pincel seco.
incidiendo sobre todo en la zona media, ¿vale? Vamos a imaginarnos que pasa la gente y se desgasta más por ahí la madera, por hacernos una idea. Como paso final vamos a aplicar una cuarta luz y de paso vamos a perfilar con este color. Utilizamos el color hueso. Y con un pincel seco muy poquito cargado vamos a incidir sobre todo, como en esta muestra de aquí, en las aristas de los tablones, en las esquinas y sitios así, ¿vale? También le daremos un poquito en la zona intermedia, como hemos hecho con el color anterior, para emular el desgaste pues, por las pisadas o por el exceso de paso encima de ello o lo que sea, ¿vale? Bueno, pues esta muestra ya está terminada. Vamos a compararla con la que ya teníamos hecha. A ver, como veis, quedan completamente iguales. Y pues para un color de madera estándar, pues ha quedado muy resultón. Vamos a por la siguiente técnica. Y pasamos ahora a las maderas nobles. En este caso, el color roble. Como vemos en esta muestra, se caracteriza por tener unos colores grisáceos. Y lo primero que vamos a hacer es dar una capa base con un color gris oscuro. Una vez seca la capa base, vamos a aplicar las primeras luces con un color tierra, utilizando un pincel seco. Como hemos hecho antes, nunca a favor de la beta, siempre a contra beta. Y acto seguido, vamos a dar una segunda capa de luces con un color kaki. Como paso final, vamos a perfilar los tablones con un color hueso. Ya sabéis, tenéis que incidir en todas las aristas de los tablones, ¿vale? Bien, ya tenemos la pieza terminada y la vamos también a comparar con, una, con otra pieza que teníamos hecha y como veis quedan completamente iguales, ¿vale? Venga, la dejamos aquí y pasamos al siguiente. Venga, ahora pasamos al color caoba. Como veis se caracteriza por una madera de color rojizo. Como capa base vamos a dar un marrón oscuro o marrón quemado, como lo queréis llamar. Bien, ya ha secado la capa base, así que vamos a por las luces. Para la primera luz vamos a utilizar un marrón rojizo, como este que veis aquí, y vamos a aplicar un pincel seco.
Vamos a aplicar ahora la segunda y última capa de luz. Utilizaremos un marrón anaranjado. Y como siempre intentaremos perfilar los tablones. Bien, esta muestra ya está acabada, así que la vamos a comparar también con la otra que tenemos hecha. Como veis son unos tonos rojitos muy bonitos, esta es de mis técnicas favoritas y la vamos a poner con las demás. Venga, por otra. Y llegamos al color avellana. Como veis es muy similar al color caoba que hemos hecho antes, también tiene tonos rojizos, aunque más amarronados, ¿vale? Bien, vamos a pasar a la capa base. Para la capa base también vamos a aplicar un marrón quemado o marrón oscuro, lo que tengáis. Una brocheta, lo pintamos y ya está. Bien, vamos a pasar ahora a la primera capa de luces. Para ello vamos a utilizar un marrón bestial o un color sin natural. Descargamos bien la brocha sobre el papel y a dar al pincel seco. Bueno, vamos a por la segunda capa de luces y a por el perfilado. Vamos a utilizar un marrón anaranjado. Otra pieza lista. Vamos a compararla con la otra muestra que tenemos hecha. ¿Veis qué bonitas quedan? Las dejamos con las demás y vamos a por la última. Y vamos a por la última muestra. Esta vez el color pino, que como veis se caracteriza por tener unos tonos muy amarillentos. Lo primero una capa base con un color marrón cuero. Este color lo he sacado yo mezclando marrón mate con amarillo dorado, aunque también lo podéis encontrar ya mezclado con marcas comerciales. Vamos a por la primera capa de luces. Para ello vamos a utilizar un ocre amarillo, ¿vale?
Bien, y ya para acabar vamos a darle la segunda capa de luces y el perfilado. Vamos a utilizar un color hueso, ¿vale? ¿Veis el contraste que hace con el amarillo? Ahora también en la zona media, un poquito resaltando los tablones. Y última pieza terminada. Vamos a compararla con la otra muestra. Aquí podéis ver que hay una diferencia. Unas me han quedado más amarillentas que otras, pero bueno, depende también de qué color o que hayáis utilizado. Ambas pues, son válidas y eso ya pues la que más os guste a vosotros.